ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਾਬੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਣਭੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਨੇ ਤੇਜਵੰਤ ਚੱਬਾਜੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚੱਬਾ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ 50 ਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਮਜਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤ
ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਹੇਠਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਈਲਡ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੜ ਫੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੇਰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਸਿਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਸੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੂਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਲਨੈਸ ਬਾਬੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਿਵ ਨੀਡਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 6 ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 5 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ-ਖੜ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 17 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਏਜ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਪੁਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਪੋਚੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਾਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਡਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਡੇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਨਣਾ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਰਖੰਭ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਆ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਵਸਤਰ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਣੀ ਪਈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਸਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬੀਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ 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 ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਬੀਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ এনवायरमेंट ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਅੰਕਰਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 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 ਔਰ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਡ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਉਹ ਜਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜੋੜੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਨਪਲਾਨਡ ਜਾਂ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਲਾ ਉਹ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਲੰਘਦਾ ਉਧਰ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਡੇਰੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਸਾਧੂ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਗਿਆਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹ ਚੋਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਫਰੋਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਯਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਕਿਰੂਅਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇ
ਅਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਧਦੀ 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 ਤੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਮ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਲੁਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰਾਂ 49% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 73% ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦੌਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਜੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਦੇਖੇ ਦੇਖੀ 2 4 5 10 ਘਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਫਰੋਇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਜਿਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਸ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੂੰ 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 ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅੰਧੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ 50 ਪੈਸੇ ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਆਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਦਵਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਸ ਉਹ ਡੇਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਤਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ
ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ 5-7 ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੁਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 400 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਮਝਾਓ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਤਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ 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 ਹਿਊਮਨ ਪੰਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੰਦ ਬੋ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਫਟਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੂਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਛੱਡੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਡਾਂਸ ਹੋਣਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਯਾਚੀ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ 400 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤਾਦੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਤਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਲੇਟਿਡ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਘੇਰ ਘਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਫਾ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਵਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਲੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਨੀਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੋ ਅਗਲੀ ਨੀਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋਵੇ ਹੈਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਹੂੰ 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 ਔਰ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈਗੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਉਸ ਉਹਦੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਸਟੀਮ ਨੀਡ ਸਟੀਮ ਨੀਡ ਮੈਂ ਇਹ 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 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਬਣੇ ਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਚ If you like this video please subscribe the channel like and share this video ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇਜਵੰਤ ਚੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ 
ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਲੋਗਿੰਗਨੈਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਲੋਗਿੰਗਨੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਮਿਲਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕੀ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬਣਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਰੋਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਬਲੋਗਿੰਗਨੈਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਬੰਡੈਂਸ ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣੂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਭਲਾ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਲੋਗਿੰਗਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੀ ਆ ਕੀ ਧਰਮ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮ ਉਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਡ ਹੂੰ 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 ਹੇਟਰੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਹੁਣ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਮ ਨੀਡ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਮੀਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰੋਸਟੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਨੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਰੂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰੋਸਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੀ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੜੀ ਸਮਝਾਓ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨਪਨਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੰਦ ਮੂਲ ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਕੁਝ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜੁੜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜੁੜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਬਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਦੀ ਹੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਨੀਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲ ਖਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸਟੇਜਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਸਲੋਸ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਨੀਡਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ 
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੋ ਸਟੇਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਦੌਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਮਗਰ ਭਾਈਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇ